ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் மை டெய்லி குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஹியூஜ் கிராண்ட் நான்வெஜ் மெனு பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு மினி பாகுபலி லஞ்சுன்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த டிஷ்ஷில் நம்ம என்னென்ன மெனுவில் என்னென்னலாம் டிஷ் பண்ணுறோம் அது எப்படியெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்னென்ன ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒன் கேஜி மட்டன் முடிஞ்ச அளவுக்கு போன் இல்லாத பீசஸ்ஸாக இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஹாஃப் கேஜி இருக்குது போனெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி இருக்குது ஸோ போன் இருக்க பீசஸ் வந்து குழம்புக்கு இது ஆக்சுவலி த்ரீ இன் ஒன் மாதிரி பண்ண போகிறேன் சூப்பு குழம்பு சுக்கா மூணுமே இதில் வரப்போகுது இது வந்து கோலா உருண்டையும் பிரியாணியும் செய்ய போகிறேன் இங்கே வந்து ஈரல் இருக்குது ஸோ ஈரல் தொக்கு பண்ணலாம் நான் ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனே சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு விழுதுக்கு இஞ்சியும் பூண்டும் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து நான் கொஞ்சமாக வந்து உரிச்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு தக்காளியும் கட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை வந்து சீபி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையும் கட் பண்ணிக்கலாம் இதோட இஞ்சி பூண்டு விழுத வந்து நான் வந்து பூண்டும் இஞ்சியும் உரித்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மட்டன் உப்பு தண்ணி சூப்பு பண்ணிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஒரு டிஷ்ஷு கிட்டத்தட்ட நம்ம சைனீஸில் சாப்பிட்ற கிளியர் சூப் மாதிரி பட் இது வந்து ஒரு சவுத் இந்தியன் வேர்ஷன் ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெயோட நம்ம ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாமே சேர்த்திடுறேன் கரம் மசாலா எல்லாம் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு அதோட ரெண்டு பச்சை மிளகாய கீறி சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் சோட்டை பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்திக்கலாம் பூண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போன உடனே அதோட ஒரு டொமேட்டோ வந்து இப்படி நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் சேர்த்து ஒரு ரஃப் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்திக்கலாம் இதுக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறது இஞ்சி பூண்டு உப்பு அந்த மூணு விஷயங்கள் மட்டும்தான் டொமேட்டோ நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் அது லைட்டாக மேஷ் ஆன உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனை வந்து இதோடு சேர்த்திக்கலாம்
கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பவுடரை சேர்த்திக்கிறேன் அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடரு சேர்த்திக்கலாம் இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சூப்பாக மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இட்லி தோசைக்கு கூட குழந்தைங்களுக்கு பிசந்து கொடுக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு இப்போ நமக்கு எவ்வளோ சூப் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி இதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ குக்கரை மூடிட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இது ஆக்சுவலி ஒரு த்ரீ இன் ஒன் டிஷ்ஷாக நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அந்த மட்டனை அதில் குக் பண்ண போகிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெயோட ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை உரித்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா சாட்டே ஆகட்டும் இந்த மாதிரி லைட்டாக கலர் மாறுற வரைக்கும் சாட்டே பண்ணினா போதும் இதோட ஒரு பட்டை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு அப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் சிம்ல வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட கொஞ்சமா கருவேப்பிலை இலைகளை தூவிட்டு அடுப்பை அணைச்சிருங்க அந்த சூட்லேயே கருவேப்பிலை இலைகள் லைட்டாக வெந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் நல்லா ஆறிடுச்சு இது ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்திட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க சூப்பில் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த மட்டன் இருக்க எண்ணெய் எல்லாமே வந்து சூப்பில் இறங்கி ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் இது ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ அருமையான ஒரு ஸ்மெல் இது கொடுத்துச்சு ஸோ இதில் இருக்க சூப்பை மட்டும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மட்டனை வந்து அப்படியே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் டிஷ்ஷை மட்டன் சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மட்டன் தண்ணி எடுத்து வச்ச அந்த கறி இருக்கு இல்லையா அதுலேயே இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காய பேஸ்ட்டை சேர்த்திட்டு கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்திட்டு குக்கரை திருப்பி மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் வரைக்கும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு அரை கப் ஐ மீன் அரை மூடி தேங்காவை வந்து இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி பாலாக எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணு விசில் விட்டுட்டு குழம்பு வந்து அந்த மசாலாவோட பிடிச்சி நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ மட்டன் வறுவலுக்காக நான் கொஞ்சமாக இதில் இருக்கிற கறியை எடுத்துக்கிறேன் அதோட கூடவே கொஞ்சமாக வந்து குழம்பையும் எடுத்துக்கிறேன் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து இதோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதை ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும் வெங்காயம் வதக்கின அதே பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெயோட பட்டை ஸ்டாரனீஸ் ஏலக்காய் சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்ல வாசம் வர வரைக்கும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம சி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை ஒரு கால் கப் அளவு இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்க அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க என்னதான் நம்ம வந்து மட்டனில் ஆல்ரெடி சூப்புக்காக நம்ம எல்லாமே சேர்த்துருந்தாலும் நம்ம சூப்பு தண்ணி எடுத்ததுனால அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் போயிடும் ஸோ எல்லாமே நம்ம திருப்பி சேர்த்துறதா திருப்பி சேர்த்துனா தான் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் ஒரு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி இதோடு சேர்த்து நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கிறேன் இந்த வெங்காய தக்காளிக்கு அளவாக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அதை 
சாட்டே பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வெங்காயம் தக்காளி குக் ஆன உடனே இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி தேங்காய் பாலும் மசாலாவும் போட்டு கொதிக்க வச்சுருந்த இந்த மட்டன் குழம்போடு சேர்த்திக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சுவையான மட்டன் குழம்பு தயாராகிடுச்சு மேலே கொத்தமல்லி தலை சேர்த்தினிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்திக்கலாம் ஆயிலோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உம்பு ஒரு நல்ல ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில இலை கருவேப்பில இலை வந்து எண்ணெயோடு சேரும்போது நல்ல ஒரு மனம் வரும் அது அங்கே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கப்பே நான் சைடில் வந்து அந்த அதே ப்ரெஷர் பேனில் வந்து ஒரு அரை கேஜி மட்டனை வந்து கொஞ்சமாக உப்பும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரியும் சேர்த்துக்கிறேன் அதை நல்லா அப்படியே சிம்லரை விட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்போ ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி அதை வந்து இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்திக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்ல பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாங்க கூடவே ரெண்டு சின்ன தக்காளியை வந்து பொடியாக நறுக்கி இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருந்தால் இன்னும் ஒரு தக்காளி கூட ஆட் பண்ணலாம் சுவை நல்லாயிருக்கும் இதோட இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து மட்டன் வறுவலுக்காக இதோட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பொடியை சேர்த்திக்கலாம் பெப்பர் பொடி வந்து ஒரு நல்ல சுருக்குன்னு காரம் கொடுக்கும் அதை நல்லா வந்து சாட்டை பண்ணிக்கலாம் இதோட நான் ஆச்சி மட்டன் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறேன் பிராண்ட் வந்து முக்கியம்னா நீங்கள் எந்த மட்டன் மசாலா வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக நான் இந்த பிராண்டை காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த மசாலா எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று நல்லா வதங்குற வரைக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேருந்து த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருந்த மட்டனில் இருந்து தண்ணியெல்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து கோலா உருண்டை அண்ட் பிரியாணி ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நான் வந்து இங்கே மட்டன் வேக வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கு கோலா உருண்டைக்காக ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் அதில் சேர்த்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி அதில் சேர்த்தி குக்கரை மூ வச்சுட்டேன் தமிழ்லேருந்து எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மட்டன் பீசஸை இந்த வறுவல் கறியில் போட்டுட்டு அதை நல்லா வந்து கலரி சிம்மரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் தாங்க மட்டன் வறுத்த கறி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சுவையாக இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு நாலு விசில் எனக்கு ஆச்சு இப்போது நான் கோலா உருண்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு கறியையும் அந்த நம்ம வேக வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கையும் எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னொரு பேனில் நான் என்ன சூடு பண்ணி அதில் வந்து சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணுறேன் இது வந்து மட்டன் லிவர் பெப்பர் தொக்குக்கு அதோட ஒரு ரெண்டு தக்காளி வந்து நல்லா சின்னதாக நறுக்கி போட்டு வதக்கிக்கிறேன் இதோட ஆச்சு சிக்கன் பெப்பர் மசாலா இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அகைன் இது ஸ்பான்சர்லாம் கிடையாது இப்போ வந்து இதோட ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து நம்ம போட்டிருக்க அந்த பெப்பர் மசாலா வந்து நல்லா வேகும் நீங்கள் உடனே மட்டன் போட்டிங்க இல்லை லிவர் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பவுட்ரியான டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்து அது நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம அரைச்சி போட்ட மசாலா டேஸ்ட் கிடைக்கும் நிமிஷம் வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மட்டன் லிவர் பீசஸை இதோட சேர்த்திக்கலாம் ஈரல் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் இது ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொதிக்க விட்டீங்கனாலே போதும் 
ரொம்ப சாஃப்டாக பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணலைனாலும் இந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணுங்கள் செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி அதே சமயம் டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படியே சாட்டே பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே வந்து கொத்தமல்லி தலையை வந்து சேர்த்திக்கிறேன் எவ்வளோ நிறைய சேர்த்திக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க கொத்தமல்லி தண்டு வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் சேர்த்திக்கோங்க அவ்வளோதான் மட்டன் லிவர் பெப்பர் தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம ஷோ ஸ்டாப்பர் பிரியாணி செய்யலாம் அதுக்கு வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை வந்து ஒரு கடாயில் சேர்த்து அது சூடான உடனே நமக்கு ஹோல் கரம் மசாலா பிரியாணி மசாலாக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுவோமோ எல்லாமே இதில் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது எல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதங்கட்டும் வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை சாட்டே பண்ணலாம் அதில் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாயை சேர்த்திக்கிறேன் இது நல்ல பர்ஃபெக்டாக அந்த கடைகளெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய முஸ்லீம் ஸ்டைல் பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு வரும் இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் இதோட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நல்ல பொடியாக நறுக்கின இலைகள இதோட சேர்த்திக்கிறேன் புதினா இலைகள பொடியாக நறுக்கிறதுனால உங்களுக்கு வாயில் தட்டுப்படாது ரொம்ப ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியும் கொடுக்காம ரொம்ப அருமையாக வரும் இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத சேர்த்திட்டு அதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் சாட்டை பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதோடு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவை இதை சேர்த்துறேன் எண்ணெயோடு நம்ம கரம் மசாலா சேர்த்துறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் பெப்பர் பவுடர் பிரியாணிக்கு ஒரு தனி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நீங்கள் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸில் இருந்து சின்ன ஹோட்டல்ஸ் வரைக்கும் சீக்கிரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெப்பர் பவுடர் தான் இதோட ரெண்டு தக்காளி நல்ல பெரிய பழுத்த தக்காளியாக பார்த்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வந்து நல்ல வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோம் ஆஸ் யூஸ்வல் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கணும்னா நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கப் அளவு தயிரையும் இங்கே சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து நல்ல புளிக்காத கெட்டி ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக பார்த்து சேர்த்திக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் தயிர் சேர்த்தவுடனே அது என்ன மெதுங்கிற வரைக்கும் ஒரு அது டூ மினிட்ஸ் நல்லா சிம்மர்லேயே வைக்கலாம் இப்போது நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு கேஷு பேஸ்ட்டை எடுத்து இதோடு சேர்த்திக்கிறேன் இது தான் நம்ம பிரியாணிக்கான ரிச்னஸ்ஸை கொடுக்க போகுது இப்போது அதுவும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்து எண்ணெய் வெளியில் வந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம குக் பண்ணி இந்த மட்டன் இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த மட்டன் பீசஸை மட்டும் தனியாக ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இதோடு சேர்த்துக்கலாம் அதை நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு மேலேயே நல்லா சாட்டே ஆகட்டும் அது சாட்டே ஆன உடனே நாலரை கப் அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ண மட்டன் தனியாக இதில் நான் வந்து மூணு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி அப்படிங்கிற அளவில் நான் இதை சேர்த்திருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேலு நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸை மூணு கப் இதோடு சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் கம்மியாக பண்ணுறதா இருந்தால் நான் சொன்ன அளவுகளில் பாதி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கலந்துக்கலாம் இந்த டைமில் வந்து உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ எனக்கு உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சு ஸோ நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நல்லா த்ரீ ஃபோர்த் குக் ஆகிடுச்சு 
ஸோ இந்த டைமில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் கலர் வர்றதுக்காக எல்லோ ஃபுட் கலர்ஸை ஃபியூ ட்ராப்ஸ் இங்கேயும் அங்கேயும் லைட் லைட்டாக போடுறேன் அதோட மேலாப்பில் வந்து கொத்தமல்லி தலையை பொடியாக நறுக்கி மேலே சேர்த்திட்டு இந்த மாதிரி மூடி வச்சுட்றேன் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு எனக்கு ஃபுல்லாக வேகிறதுக்கு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அரோமேட்டிக்காக ஆனால் அப்படியே ஹோட்டலில் கிடைக்கிறது மாதிரி கலர் பேஸஸில் இது கிடச்சிது இப்போ இது எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று கலக்கிற வரைக்கும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரப்பர் ஸ்பேட்டில் போட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அரிசி உடையாது அவ்வளோதான் மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம கோலா உருண்டை செய்கிறதுக்காக ஒரு மிக்சி ஜாரில் பட்டை சோம்பு கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அது நல்லா ஒரு ஓட்டு ஓட்டினதுக்கப்புறம் கால் கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பச்சை மிளகா உப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மட்டன் பீசஸ் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அதே மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலையை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி மாவை ஆக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மட்டன் பீஸோட இந்த பொட்டுக்கடலை மாவையும் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பொட்டுக்கடலை மாவு வந்து உங்களுக்கு எப்படி அந்த மட்டன் வந்து கையில் ஒட்டாத பதத்துக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துட்டே போகலாம் ஃப்ளேவர் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணுமே ஒழிய மட்டப்படுத்தாது பொட்டுக்கல்ல மாவு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வாயில போட்டு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு உப்போ காரமோ தேவைப்பட்ட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதோட பேசிக் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து இது சின்ன சின்ன பாலாக போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை நம்ம காடை ரெடி பண்ணிடலாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க காடையில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இங்கே நான் ஒரு நாலு காடை எடுத்திருக்கேன் அரை கப் அளவுக்கு தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எலும்பிச்சி சாறு கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலையில் கொஞ்சமாக அதோட உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு அதை மசாஜ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் காடை க்ளீன் பண்ணுறப்பே அது உள்ள சின்ன சின்ன ஸ்லிட்ஸ் போயிட்டிங்கன்னா அந்த மசாலா எல்லாம் உள்ளே போய் நல்லா ஊறும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃபிளார் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அது மினிமம் ஊற விடுங்க அப்போதான் நல்லா இருக்கும் அது ஊறிட்டு இருக்க டைம்ல நம்ம சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் கழுவி வச்சிருக்கேன் ஸோ அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா புளிஞ்சு எடுத்துட்டு அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெடிமேட் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ரெ ஒன்றரை இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பொடி இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளார் வந்து அந்த மாவு திக்னஸ் ஆகிறதுக்கு தான் ஸோ ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் உங்களுக்கு எண்ணெயும் குடிக்கும் ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்காது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வடை சட்டியில் வந்து நான் வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்துக்கிட்டேன் தேங்காய் எண்ணெய் சூடான உடனே அதில் வந்து கருவேப்பிலையை போட்டு அந்த கருவேப்பில வாசம் தேங்காய் எண்ணெயில் இறங்குற வரைக்கும் அதை புரிய விடுறேன் அதோட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க காடைகளை சேர்த்து அதை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்ருக்கேன் பக்கத்துலேயே நான் வந்து எண்ணெயே இல்லாமல் பெப்பர் ரோஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அதோட அதோட ரெசிபி வந்து நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் உங்களுக்கு வேணும்னா டீட்டெயில்டு ரெசிபி வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் அதை செக் பண்ணுங்கள் அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்க சமயத்தில் சைடில் வந்து ஒரு வடை சட்டியில் வந்து எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் அந்த எண்ணெய் சூடான உடனே நம்ம ஆல்ரெடி பால்ஸாக பண்ணி வச்சுருக்க கோலா உருண்டைகளை போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கோலா உருண்டை அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணெயே சேர்க்காத தயிர் சிக்கனும் முக்கால்வாசி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கோலா உருண்டைகளை எடுத்துடலாம் தயிர் சிக்கன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ கோலா உருண்டையும் நல்லா ப்ரௌனாக பார்க்கவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு 
அடுத்து வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபையும் அதே எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பொதுவாகவே இந்த மாதிரி நான்வெஜ் செய்கிறப்போ முடிஞ்சளவுக்கு சின்ன கடையில் யூஸ் பண்ணி அந்த எண்ணெயை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் தூர போட வேணாம் நீங்கள் முட்டை இல்லை வேறு ஏதாவது தோசை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் மந்த்ஸ் ஒரு முடிஞ்சளவுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் அதை தீர்த்துருங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப எம்மி எம்மியான சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லா டிஷ்ஷும் ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடுறேன் நம்ம பாகுபலி விருந்துக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கு Thank you.